ఆయన పేరు జేవీ సాయి కుమార్ మనం ఈ వీడియోలో స్క్రబ్ టైఫస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనకి టైఫస్లో మూడు రకాల టైఫస్లు ఉంటాయండి ఒక ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎపిడెమిక్ టైఫస్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఎండెమిక్ టైఫస్ మూడు మూడో వచ్చేసి కూడా స్క్రబ్ టైఫస్ అనమాట ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయేది స్క్రబ్ టైఫస్ గురించి మన స్క్రబ్ టైఫస్ అనేది బ్యాక్టీరియా వలన వస్తుందండి ఈ బ్యాక్టీరియా పేరు ఓరియంటే సిట్సిగా ముషి అదేవిధంగా అదేవిధంగా రికెట్ సైట్స్ అనే పారాసైట్ ద్వారా కూడా ఈ స్క్రబ్ టైప్ స్క్రబ్ టైఫస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది అయితే ఈ వ్యాధి రావటానికి ప్రత్యక్ష కారణం ఓరియంటే సుట్సగమోషి అనేది ప్రత్యక్ష కారణం అయితే ఈ వ్యాధి ఈ వ్యాధి ఒక అంటే ఈ వ్యాధి ఒకరి నుంచి ఒకరికి రావటానికి పరోక్షంగా కారణమైన వాటి మనం వెక్టర్స్ అంటాం వెక్టర్స్ అంటే క్యారియర్స్ అనమాట అంటే వ్యాధి కారణమైన జీవిని ఒక అంటే ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొక వ్యక్తి లేదా అంటే ఒక అంటే ఆ జబ్బు బారిన పడేకి నుంచి వేరే హెల్దీ పర్సన్కి రావడం కారణమైన వాటి మనం వెక్టర్స్ ఉంటాం అయితే స్క్రబ్ టైఫస్ సంబంధించిన వెక్టర్స్ వచ్చేసి రాడ్స్ ఫ్లీస్ మైట్ లైస్ చిగర్స్ అనమాట అంటే వీటి ద్వారా ఏం పోతుంటే ఓరియంటేగా బ్యాక్టీ అనే అనే బ్యాక్టీరియా మనకి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన అంటే స్క్రబ్ టైఫస్ ద్వారా వాళ్ళని ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ నుంచి మనకి వస్తుంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఉదాహరణ రాడ్ తీసుకున్నాం ఉదాహరణకి మనం రాడ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ రాడ్స్ అనేది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఓరియంటియా అనే బ్యాక్టీరియా ప్రెసెంట్ అయిన ఫుడ్ మీటర్ని టచ్ చేసి అంటే అంటే దాన్ని దాన్ని టచ్ చేసి మన దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మనం అదే ఫుడ్ని తీసుకోవటం వల్ల మనకు వస్తుంది అనమాట అదే ఇంకా మన చిగ్గర్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ అంతా మన బయటింగ్ అనమాట అవి అంటే అవి వచ్చి మనం పుట్టినప్పుడు వాటిలో ఉన్న ఈ ఓరియంటే బ్యాక్టీరియా అనేది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ బా ఈ ఈ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్కి మనకి మిగతా వ్యాధి లాగానే అది లారో అంటే మనం మన బాడీలోంచి మన అంటే మనకు లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది కదా వాటికి ఆ లైఫ్ సైకిల్ ప్రకారంగా అది డెవలప్ అయ్యి మనకి సిమ్టమ్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట సో అదేవిధంగా మనకు స్క్రబ్ టైప్ సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ చూస్తే ఈ స్క్రబ్ టైప్ సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ చూస్తే హెడ్ ఎక్కు ఫీవర్ చిల్స్ ర్యాష్ అనమాట హెడ్ ఎక్కడ తలనొప్పి ఫీవర్ జ్వరం చిల్స్ అంటే చలి జ్వరం ర్యాషెస్ అంటే మనం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు బైటింగ్ ముఖ్యంగా మన స్క్రబ్ టైప్ వచ్చే సరికి బైటింగ్ అంటే అవి కుట్టినప్పుడు అవి మనకి మన బాడీలో స్కిన్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతాయి అనమాట మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి మలేరియా మలేరియాని తీసుకుంటే మనకి మస్కిటో ద్వారా ఎలాగైతే మనకి స్కిన్ అంటే మనకి బాడీ ఎంటర్ అవుతుందో ఈ స్క్రబ్ టైప్ వచ్చే సరికి ఇవి బైటింగ్ ద్వారానే మాక్సిమం మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతాయి అనమాట సో మనకి ర్యాషెస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ అంటే మనకి హెడ్ ఫీవర్ చిల్స్ ఇవ్వని నేను ఏంటంటే కామన్గా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్ చూస్తూనే ఉంటాం టైఫాయిడ్లు మలేరియాలో ఇంకా మనకి జనరల్గా వ్యాధనంగానే మనకి తలనొప్పి ఫీవర్ ఇవన్నీ కామన్ అనమాట సో వీటి వీటి ద్వారా మనకి డిస్టింగ్విషన్ అంటే మనకి వ్యాధి అనేది తెలుసు మన ఏ వ్యాధి వచ్చిందో తెలుసుకోవడం మాత్రం కొంచెం కష్టం అనమాట ఇది మన హెడ్ ఎక్ ఫీవర్ వీటి ద్వారా సో మనకి ర్యాషెస్ అనేది అంటే ఇప్పుడు రా ర్యాషెస్ అనేది మనకి అదొక ఇండికేషన్ అనమాట స్క్రబ్ టేపర్స్ వచ్చి అంటే స్క్రబ్ టేపర్స్ అనేది మనకు గుర్తించడానికి అంటే స్క్రబ్ టేప్స్ గుర్తించడానికి వీలు వీలు పట్టడం కారణం ర్యాషెస్ అనమాట ఈ ర్యాషెస్ అంటే మనకు తెలుసు కదా వంటి మీద పింక్ కలర్లో అంటే పింపుల్స్ టైప్ మనకి వస్తుంటాయి అంటే కుట్టినప్పుడు మనకి దొద్దుల్లాగా వచ్చిన ఎట్లాగైతే వస్తుంటాయో సో ఈ ర్యాషెస్ అనేది మనం వల్ల మనం స్క్రబ్ టేప్స్కి మనం ఐడెంటిఫై చేసి డయాగ్నోస్ చేసి ఫర్దర్గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అనమాట సో అదేవిధంగా మనకి స్క్రబ్ టైప్స్లో వచ్చేసరికల్లా మనకు కొంచెం కష్టమైన పని ఏంటంటే సో మనకు స్క్రబ్ స్క్రబ్ టైప్స్ సంబంధించి వన్ ఆఫ్ ద డిఫికల్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే కొంచెం ఇక్కడ డయా డయాగ్నోస్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ అనమాట అంటే మనకి మలేరియా టైఫాయిడ్ బ్రూసులస్ అనే డిసీజ్ ఇవి కొంచెం ఏంటంటే కోయిన్సైడ్ అవుతాయి అనమాట సో మనకి ఏంటంటే ఇవి క్వైట్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే వీటికి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ క్వైట్ డిఫరెంట్ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీజ్ అనేది కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలనికి మనకి సోర్స్ అంటే బేసిక్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ సిమ్టమ్స్ ఓన్లీ సో మన సిమ్టమ్స్లో మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా రాషెస్ చెప్పుకున్నాం అయితే ఇవి మనకి ఇంకుబేషన్ అయితే మన ఇంకా ఫర్దర్గా మనకి చూసుకుంటే ఇంకుబేషన్ పీరియడ్స్ ఫోర్టీన్ డేస్ అనమాట ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఏదైనా సరే అదొక ఫుల్ ఫిజ్ డెవలప్ అయ్యి అనమాట అంటే మనకి బయట అంటే మనం కొట్టంగానే ఇప్పుడు మనం ఎంతమంది చెప్పాం కదా మైట్ లార్వా కుట్టినప్పుడు వస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ మైట్ లార్వా అనేది మనకి కొట్టంగానే మనకి వ్యాధి
సో మనకి ఇంకో ఫీచర్ ఏంటంటే నాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఇప్పుడు మనకి కొన్ని కొన్ని డిసీజుల్లో మనకి అంటువ్యాధులు అంటుంది ఈ అంటువ్యాధులు ఇది ఇది మాత్రం సో మనం దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే స్క్రబ్ టైఫస్ అనేది అంటువ్యాధి కాదు మనం ఒక స్క్రబ్ టైఫస్ ఇన్ఫెక్ట్ అనే పర్సన్తో మనం మన టచ్ చేసిన క్వాంటిటీ అయినా మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు బికాస్ ఎందుకంటే మనం టచ్ చేయడం వలన మన దీనికి దీనికి కారణమైన బ్యాక్టీరియా మనకు ఒంట్లో ప్రవేశించదు కాబట్టి సో మనం వాళ్ళతో మనం మాట్లాడినా కూడా కుదరదు సో మనం దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే స్క్రబ్ టైఫస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇ ఇజ్ నాట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే అదే అంటే స్క్రిప్ట్ అయ్యే అనేది మాకు అంటీవ్యాధి కాదని చెప్పొచ్చు అనమాట సో మనం డిఫ్ డయాగ్నస్ డిఫికల్ట్ అని చెప్తున్నాం కదా ముందే ఆ డయాగ్నస్ ఎందుకు డిఫికల్ట్ అంటే దేనికి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ మిగతా ప్రధానమైన రోగాల సిమ్టమ్స్ కూడా ఒకేలాగా ఉంటాం వల్ల మనకి అంటే మనకు గుర్తించే కష్ట కష్టం అవుతుంది అనమాట స్క్రిప్ట్ టైఫస్ సో ఇది స్క్రిప్ట్ టైఫ్ స్క్రిప్ట్ టైఫస్ గురించి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్